ഞാൻ വാഴ്ചയിലിപ്പം ഫെബിൻ പെർണോട് ഈ കുടുംബത്തോട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്യ പ്രകാരമാവുന്നു ഒരു തികഞ്ഞൊരു ആത്മീക സഹോദരിയായിരുന്നു ഈ പ്രിയ സഹോദരി ശരിക്കും ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശരിക്കും മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സഹോദരി ഒരു വിശാല മനസ്സിലുടമസ്ഥനാണ് ദൈവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവദാസന്മാർ ശരിക്കും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വ ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടാലും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ബഹുമാനം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് വാസ്തവ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൂവായിരുന്നു ദൈവം ആദ്യമേ അത് പറിച്ചു ആ പറിച്ച ദൈവത്തിന് അത് ഉടമസ്ഥ അവകാശം ദൈവമാണ് ആ ദൈവം അത് പറിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേൽ ഒരു അവകാശമില്ല ദൈവത്തിന് ശല്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ അറിയാവൂ കുടുംബത്തിന് മൊത്തം ഈ മുഖഭാവം മാത്രമേ അറിയാവൂ പക്ഷെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ആത്മാ ഉടമസ്ഥൻ ആ വിളിച്ചു ദൈവത്തിന് നിത്യതയിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയ കുടുംബത്തോടും ഈ പ്രിയ ആമേ ബന്ധുക്കളോടും ചാച്ചക്കാരോടും പറഞ്ഞ വാക്കാണ് മുമ്പേ പോകുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ കഷ്ടമില്ലാത്ത നഷ്ടമില്ലാത്ത ഞരക്കമില്ലാത്ത നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയേ പറ്റൂ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നു ലോകം മൊത്തം ആ അരാജകത്വം നഴിച്ചപ്പോൾ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയ സഹോദരി നമുക്ക് മുമ്പായിട്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു പോയെങ്കിൽ ഞാൻ സർവകൃപാലവും ആശ്വാസ ദൈവം ഈ പ്രിയ സഹോദരി ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസംബ്ലി സഭ മുട്ടട റിവ്യൂ വർഷിപ്പ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സകല പ്രത്യാശകളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു സമയം അനുഭവിച്ച ബഹുമാന കർത്തദാസിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യാശയെന്നിൽ വർദ്ധിച്ചിടും നേ അങ്ങു ചെന്നു കാണുവാനൻ പ്രിയൻ പൊന്മുക പ്രത്യാശയെന്നിൽ വർദ്ധിച്ചിടും നേ അങ്ങു ചെന്നു കാണുവാനൻ പ്രിയൻ പൊന്മുക കേൾക്കാരാ ധ്വനി നാം പോകാറാ ഈ പാർത്തലം വിട്ട് തേജസേറും പൂരേ കേൾക്കാറാ തൻകാഖള ധ്വനി നാം പോകാറാ ഈ പാർത്തലം വിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ദൈവമക്കളുടെ പ്രത്യാശ കർത്താവിനെ വേഗത്തിൽ കാണുക കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അതാണ് ഒരു ദൈവഭേദന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവം പ്രിയ സിസ്റ്ററെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള സിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല താൻ ആരെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സഭാവ്യത്യാസം എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വാത്സല്യ സഹോദരിയായിരുന്നു രണ്ടാമത് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ഭാരമുള്ള ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു മറ്റുള്ള സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരൻ എന്നും എനിക്ക് പഠിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരി നേടിയ ആത്മാക്കൾ ഇന്ന് അത് അവർക്ക് ലഭിച്ച ആ രക്ഷയെ ഓർത്ത് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയ സഹോദരി വെച്ച് ഈ മാതൃക തുടർന്നും നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റെടുക്കാം നമുക്ക് പ്രിയ സഹോദരിയെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരിയെ പോലെ ആത്മാക്കളെ നേടുവാനുള്ള ഒരു വലിയ വാഞ്ച നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ ഫെമിൻ പാസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അല്പം മുമ്പേ പ്രിയ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു അനേക നഷ്ടങ്ങളുടെ ചിന്തകളായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലലട്ടുന്നെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങളെ ലാഭമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പ്രിയദാസനോട് കൂടെയുണ്ട് പ്രൈസലോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ആകയാൽ തുടർന്നും ദൈവത്താൽ പ്രിയ സഹോദരി കൂടെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതായ ശുശ്രൂഷകൾ ഒന്നും ദൈവം മുടക്കയില്ല അത് വളരെ അനുഗ്രഹത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കൃപ പ്രിയ കർത്തദാസനും കുടുംബത്തിനും ദൈവം നൽകും ആ ദൈവ മക്കളായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രിയ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം പ്രിയ ദാസിയെ അല്പം മുമ്പേ നാം ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ മുൻപേ തന്നെ കർത്തസനിലേക്ക് ചേർത്തു എങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം പ്രത്യാശയോടെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രിയ സഹോരിയെ കാണാമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ എനിക്കുമുണ്ട് ആ പ്രിയ വത്സന്റെ കർത്തദാസനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും സർവകൃപാലുവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്വാസം ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ പ്രയർ ബാൻഡ് മിനിസ്റ്റിയുടെ എല്ലാവിധായ പ്രാർത്ഥനയും പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകളും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു സർവകൃപാലുവായതയും പ്രത്യാശയിൽ തുടർന്നും ആ കുടുംബത്തെ നിലനിർത്തട്ടെ അവരുടെ കണ്ണുനീരിനെ തുടയ്ക്കട്ടെ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നേറുവാനുള്ള എല്ലാ കൃപയും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കർത്തദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ ദൈവദാസന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് മുമ്പേ ശുശ്രൂഷ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ആയുള്ളൂ എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു അറുപത് വർഷത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പഴക്കത്തിൻ്റെയും തഴക്കത്തിനും ശുശ്രൂഷകൾ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് തികച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ സാക്ഷ്യം തന്നെ ഇന്നൊരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും ഏഴുടെ സഭയിൽ എന്ന് പറയുവാനുണ്ടായി ആ ദൈവദാസി ആരാധനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭവനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അന്യ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ കേൾക്കുവാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിഞ്ഞുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവദാസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്ത്രേ നമുക്ക് സഭയോഗ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അല്ല സ്വതന്ത്രം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ല സഭ ഒന്നാകെ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം പോകണം അല്ല സ്വതന്ത്രം ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം ഈ കിടക്കുന്ന ഇത് അല്ല സ്വതന്ത്രം സമൂഹമധ്യേ ജനമധ്യേ വന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഇടമധ്യേ ഇതൊരു ഡെഡ് ബോഡി ആണെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് തോന്നും എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പറയുന്നു സദൃശ വാക്യം ഇരുപതാം വാക്യം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം എങ്ങനെ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് യഹോവയുടെ ദീപം അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അനേക ആയിരങ്ങൾ അല്ല പുഷ്പങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ പൂന്തോട്ടത്തിനകത്ത് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ വണ്ട് പുഷ്പങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ അനേകരും ഈ ബോഡിയിൽ വന്ന് ആകർഷിക്കുവാനും അല്ല ഒരു നോക്ക് കാണുവാനും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാനും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല സ്വതന്ത്രം ദൈവം അവസരം തന്ന കരുതരാസന അല്ല സ്വതന്ത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പാറോട്ടോൺ സഭയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഗാഡിൻ്റെ കേരാഫിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന എന്റെ പേരിലും ദേവദാസി ഡേസി സിസ്റ്റിന്റെ പേരിലും എന്റെ സഭയുടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളുടെ പേരിലും ദേവമക്കളുടെ പേരിലും ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിച്ചു കൊണ്ടു അവസരം ദേവദാസിനെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കാണുന്നും പിന്നെ പുതു യുഗം വിരിയും തിരികെ വരാതെ നമ്മയിൽ മറയും പിന്നെ പുതു യുഗം വിരിയും തിരികെ വരാതെ നമ്മയിൽ മറയും പ്രതിഫലം തമ്മിടുവാ യേശുരാജൻ വന്നിടുവാ ഒരു വീട് പോലെ അമ്മ കഴിയുവാനും സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു പ്രത്യേകാൽ ദൈവവചനം അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി അവരോടൊരുമിച്ച് അനേക ഇടങ്ങളിൽ കർത്തൃവേല ചെയ്യുവാൻ പരസ്യയോഗങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ട്രാക്റ്റുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുവാൻ ഒക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നല്ല സമർപ്പണമുള്ള ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോസനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി തീർന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നല്ല ഒരോട്ടം തികച്ച നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരിയാണ് നന്നായി വിശ്വാസം കാത്ത ഒരു വിശ്വാസ വീരിയാണ് നല്ല യുദ്ധം ചെയ്ത നല്ല പോർ പൊരുത ഒരു കർത്തൃൻ ദാസിയാണ് നീതിയുടെ കിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ കർത്താവിൻ്റെ താൻ തനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം അനുവദിച്ച സമയം വരെ വിശ്വസ്തയോട് കർത്തൃവേല ചെയ്ത് അക്കരനാട്ടിൽ 
Vishwami Pantha Kavana Madai Ayi Therno. Nambada Veliya Prathyashi Aana Karthavu Thaan Gimbira Naad Thoodu Pradana Dhuudu Nya Shabda Thoodu Daivath Nya Kagala Thoodu Kudi Sorgathil Nya Rangi Viriyam Bool Krishtu Vil Marichavar Mumbai Uyir Thil Nya Kum Bool E Karthu Dashiyam Aamai Nambada Oda Rimmich Kaanu Manula Veliya Prathyashi Aana Nambada Oda Rimmich Vada Kaanu Manula Veliya Prathyashi Aana Nambada Oda Rimmich Vada Kaanu Manula Veliya Prathyashi Aana Nambada Oda Rimmich Vada Kaanu Manula Amida ya gade, dewa wajan itu, aswa sampai pan tak kau dia itu rum. Priya, film basta, priya kunjengal, abrede kurungan lo kiyum, sarwasitna ay dewa. Ila bidah aswa sengal gunda, narakyo mara gitte, enna prapti cugundu. India puna suwishesha, dewa sabah, chuli manur sabi ude, ila bidah maya asum asum aswa sa wajan engale, ini terana til paranjo gunda, adi wasan lidi keno, kalbus. Ini kereta matra ini ceri kau mula ni ada ni aku, wala ni shock orang ni, karena feminum ada tulah bandu orang ni ada, baru ni ada ni aku bandu mai rendu, pertiwiccha, abar, ada ada ni, alai dor lu bandu terinci ada setalam, ni aku tamu sih kita pun tuh tuh pergi lah, abar tu ada ada ni, abar part ni aku beriti rendu, mana itu sebiji yang beri, priya sahabat ni ada. Ucap tu lalu dewa tu yang hari-hari kita info am kita buat. Yang aku orang rasa senang sangat itu. Aduh, orang ada show pelik orang orang kerana orang beri asal hari ini. Kerana orang zaman itu pordon perayaan orang lah. An mak orang korang jual fahir apa? Yang dek bandar kerd, yang dek charge checker. Ini hari ini kereta ni hari itu orang itu tiri perlu orang. Abang itu ke? Yang dek kereta ni hari ini. Kadangnya ini kalau ni rumah no rumah no naal itu semua beri show pelik dua le. Wanu, wanu juga orang ni. Kurang ayam itu sahuri orang dah, na sahuri. Ini sahuri, dewa tu hari ni orang kita tak guna, tak orang naik rumah. Enam hari ni, ah, orang tu bandar, orang tu orang tu pelbagai orang samsa aja, free ni hari orang samsa aja, kerana tu boi. Ayam tu boleh kerana tu orang tu boleh, free sahuri beri. Saya ni ada papa beri tu orang ni cik, nampak saya ni cinti cuci, ini papa yang beri ni ada. Saya ni ada cuci fibin ada, kerana sahaja ni orang ni ada lo. Kurang cuci kudel cuci cuci pun manusia aja, dewa mana, tanpa papa. Atau tuan dewa tu ada ada tiri kena orang ni form dia rena orang sahaja dia anak orang sahaja dia angannya orang sahaja orang lain yang ganda tidak. Walaupun perhati kena walaupun ada hati kena anmi ya tisna dia ulah orang sahaja dia mukut rendu bayas beri jiwis itu lah sakti mana. Pasai yerdu bayas yerdu bayas beri jiwis itu ni tu orang jaya tu beri kalau terus sesat dia ulah orang sahaja dia anak sahaja dia. Yang dah lalu orang baru tu orang tu kerja, Yesus asal katu, ni ni dia dah kiri dah biarni kaya, ibu cerita ni, ni kaya matra melala, enno orang tu kuda, cewar tu perhati kini orang tu bicara ni. Priya fevine orang tu ni andi betul tu, setua tu macam ni, mana sih maya waktu orang tu ni, ni dah asyik sepi yang kari ni, dia pun dengen, dengen dah sana sahaya kita, perhati alam ada susu susu ni, ayam ba, nahl gali lana, berhari di kena dah, dia pun dengen, cuma dah lakukan hari. Naya ke naya, tanah itu kudi rana, tanah dasarnya bela putih tu, kunjungan la bela putih tu, priya beraya, priya putu beraya bela putih tu. Inna lengan nahlai, nama le lila beri padi lodo karan fogana, adu bandar, yana na sabaya tu lori papar. Nahlak kan wan uiru garanti illa, nahlak kan mana uiru garanti illa. Manusia ni awas tak ada, uiru kodukin nama mil pericin dalikam karya tu beri anu manusia. Anganeh engil. Wah, semua itu urikan yang cinti kita, nama kita niti ada. Ia buat yang anda cila beri kita, naik urik putih, tiru mana tu urik berita kita tu boga. Ia lalas semua orang urik, ia lalai kita mai anis show jenu. Ia semua itu perikut urik berita naik urik kuno. Yang aku bawa kerja macam itu. Dewi tu ni nama peristiwa mana kita? Paling dekat tu kat sana Maya. Ia sahaja jadi. Ia kelihatan tak kau sayang ke beri urik. Orang member anda ni lekian, anda bawa kerja ni untuk dengan kamu. Please sahaja diri anda dah kembali juga. Ini kerja saya itu beri jemil yang kelam. Aku dah mati beri jemil, anda wife anda dah beri jemil tu. Harus tiup orang lain tu dulu. Atau kerja kari mana kau sahaja itu, anda hari itu mazal. Kali ni hari itu semua orang kita perhati, kerja orang kerja ini orang ni kelam. Nal hari itu mazal ada, berita na hari mai orang. Sangat itu terulur ni, yang lakukan kerana tuh boleh itu. Ina, ini sahaja. Agar ini dapat tak kosai kewujudan, perlu la. 
എല്ലാ അനുശോചനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ അനുശോചനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തവ കൃതാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലാണ് ഇ പി എസ് സഹോദരിയുടെ വേർപാട് അറിയുവാനിടയായി തീർന്നത് അരുവിക്കര ന്യൂ ഇന്ത്യ ദിവസഭയുടെ ആ പരിസരത്താണ് ഈ സഹോദരിയുടെ കുടുംബ വീട് പത്തും അമ്മയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുണ്ട് അനേക പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ അരുവിക്കര ന്യൂ ഇന്ത്യ ദിവസഭയിൽ കുടുംബമായിട്ട് അവര് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ സഭയ്ക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീർക്കും സാമ്പത്തികമായ നിലയിലും വളരെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃതാവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അശ്രാ വളരെ അശ്രാന്തമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന അതി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് സ്തോത്രം മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരു ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്യം അന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുള്ള ശക്തി ആ ദൈവത്തിലുള്ള സമാധാനം ഇവരുടെ മേൽ പകരുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തതുകൊണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരും എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതുപോലെ തന്നെ മരണം നിശ്ചയമാണ് സമയവും നിശ്ചയമല്ല ഏത് സമയവും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഈ സഹോദരിയുടെ വേർപാട് നമ്മെല്ലാവരെയും വളരെ ദുഃഖിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഭൂമിയിലായിരുന്ന കാലത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവർ സ്തോത്രം ആ മരണത്തിലൂടെ അവർ സ്തോത്രം അവർ ആത്മാവ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് വേറുപെട്ട ഉടനെ തന്നെ അവർ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് ആ നിത്യഭവനത്തിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിച്ചു അതിലോകത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ ആ നിത്യ സന്തോഷം ഇവിടെ തന്നെ എത്ര മനോഹരമായ നിലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാലും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായൊരു മനോഹര രാജ്യത്ത് ആ സഹോദരി എത്തിച്ചേർന്നുള്ളതിനാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രേസ്തോ ഒരുപാട് ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്ന ആണല്ലോ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ആ പ്രിയ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവായ യേസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലും അരുവിക്കര അനുവിൻ്റെ അദ്ദേഹ സഭയിൽ പേരുമുള്ള നിശ്ചോചനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കൾ ആനന്ദം കൊണ്ടു നീറയുന്നു മനസ്സിൽ മോദമേയുന്നേ ആനന്ദം കൊണ്ടു നീറയുന്നു മനസ്സിൽ മോദമേയുന്നേ ആശ്വാസം നൽകാത്ത ഈ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാന്യരായ പാസ്റ്റേഴ്സ് വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരൻ പ്രിയ പൈതങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കൾ മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ ദേശവാസികളെ പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ആലയത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനായോഗം നടന്ന ആശീർവാദം പറയുമ്പോഴാണ് 
ഈ പ്രിയ മകളുടെ വേർപാടിൻ്റെ ആ വാർത്ത ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാനും ദൈവാലയത്തിലെന്ന് ആരാധനയിലുണ്ടായിരുന്നവരും അറിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയവരുമായി സഭയിലെ അനേകം ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭവനം സന്ദർശിപ്പാനും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കുറേയധികം സമയം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാപുരി സി എസ് ഐ ഇടവകയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് പ്രിയ സഹോദൻ്റെ കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അംഗങ്ങളല്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലുള്ള അംഗങ്ങളെക്കാളേറെ ഞങ്ങളുടെ സഭയോട് വളരെ കൂർവുലർത്തുകയും വളരെയേറെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിയ കുടുംബമാണ് വാഹനത്തിൽ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ദേശത്തോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ കുടുംബത്തോടു കൂടെയുള്ള ശുശ്രൂഷയെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ചിന്ത അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭാരപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് ഈ പ്രിയ മക്കളെക്കുറിച്ചൊരു പ്ലാനുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരനെ ദൈവം ഏത് പ്രകാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ദൈവം കരുതുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം അത്ഭുതകരമായും അതിശയകരമായും അവരെ വളർത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കാണും ഒന്ന് യോഹന്നൻ നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ നമ്മെ വിട്ട് കടന്നുപോയ ഈ പ്രിയമകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കാണുന്നു എത്ര ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു പദവിയാണെന്ന് നാം ഓർക്കണം അത് മാത്രവുമല്ല വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതും അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതഗണങ്ങളോടും ചേർന്നുള്ള ആരാധനയിൽ അവിടുത്തെ മക്കളും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രിയ മക്കളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ മരണത്തോടടുത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റൊരാൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ സന്ദർശകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മരണത്തോടടുത്തിരിക്കുന്നു മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മരിക്കാറായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കും മരിച്ചാലും ജീവിച്ചിരുന്നാലും ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ദൈവം നമുക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പ്രിയ മക്കളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോട് ചേർന്ന് രക്ഷാപുരി സി എസ് ഐ ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധ അനുശോചനങ്ങളും ഞാൻ ഈ സമയം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ആമി അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രഥമമായ സ്ഥാനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നൽകി അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ അത് സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയാണെങ്കിലും നിരവധി മണിക്കൂറുകൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പട്ടം ചച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അവിടെ ഹെബ്രോൺ ബാബിൾ സ്കൂൾ
ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പേയാടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോളിൽ കാടരത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ പാസ്റ്റർ ടി എം മാറ്റിയും എൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ടി എം മാറ്റു ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ഓർപ്പിച്ചു കഥാവിൻ്റെ ദാസ് ഇതുപോലെ നിത്യതിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വളരെ വേദനയോട് എന്നോട് പറയുവാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കോ അത് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നില്ല ഞാൻ രാത്രി വീണ്ടും ചില അപ്രിയപ്പെട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് തുറന്നുള്ള ഈ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയുവാനിടയായി തീർന്നു ഇതുപോലുള്ളതായ നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവ ശുശ്രൂഷക്കാരായി ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊന്നും ഞങ്ങളുടെ മാനുഷികമായ വാക്കുകൾക്കോ പ്രസംഗത്തിനോ വലിയ പ്രസക്തിയില്ല ഇവിടെ സമാധാനം ആർജിക്കേണ്ടത് ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് പ്രിയ പാസ്റ്റർ ഫെമിനും അവരുടെ ബന്ധങ്ങളുമാണ് മുൻപ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയതെന്നും ഇന്നൊരു ദൈവ മനുഷ്യനായി തീർന്നിരിക്കുന്നതും നമുക്കറിവുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തമ്പുരാന് വലിയ പദ്ധതികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വാക്കത്തമാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പരീക്ഷകൾ തനിക്കുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ തനിക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുട്ടുകുത്തി അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി പ്രാപിച്ചു എന്നാൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ നേരിട്ടിൽ വെച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ രാത്രി സത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരും എൻ്റെ മകൻ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം തന്ന ചിന്ത അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അറിഞ്ഞത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ജന്മം നൽകിയ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള നിത്യതയുടെ ആ വലിയ ചിന്തയിലാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ്റെ പ്രതിമയിൽ മോശയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് സമ്മത്സരം അഥവാ എൺപത് സമ്മത്സരം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരുടെ പ്രതിമയിൽ ജീവിക്കും അല്പം കൂടി കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിന് മുൻപ് ഈ പാറോട്ട് കോണത്തോ കേശവദാസുപുരത്തോ പട്ടത്തോ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുത്തരും ഇവിടില്ല അടുത്ത നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും തന്നെ ഇവിടെ കാണില്ല പക്ഷേ ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരായുസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടുന്നത് മരണാനന്തരമായ ഒരു നിത്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞ ലാസറസിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെയും കഥയിൽ മരണാനന്തരം നീ യാതനാസ്ഥലത്തായിരിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ നാം അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ മടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ പറുതീസയായിരിക്കും ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയേ മതിയാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നിത്യതയുടെ ദൈർഘ്യം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തൃദാസിക്ക് മനോരമയിൽ മുപ്പത് എന്ന് പ്രായമിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പലരുടെയും വാക്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുവാനിടയായി ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചുള്ളൂ ശരിക്കും ഈ സിസ്റ്റർ ഒരു ക്രിസ്റ്റോളിക്കായിരുന്നു അവിടെ 
അകത്ത് മുഴുവനും ആ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞത് ആ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ആവകിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ യേശുവിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തീർക്കാമെന്നുള്ള വലിയൊരു ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ പൗരോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല പോർപ്പുര ഞാൻ നല്ല അപ്പോൾ അവൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവൾ പോര് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ അകത്താക്കുവാനുള്ള വലിയ ബദ്ധപ്പാടിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ അവൾക്ക് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു മോളെ മതി നിന്റെ അധ്വാനം കഴിഞ്ഞു ദാനിയലിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ നീയോ ദാനിയലെ പൊയ്ക്കൊള്ളുക വിഷമിച്ച് കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റ് വരും വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും അവൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നാൽ ചിലർ എഴുന്നേൽക്കില്ല ചിലർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ വെള്ള സിംഹാസനായ വിധിയാണ് വൈറ്റ് ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന പത്താം പ്രധാന അധ്യായത്തിലെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിലാണ് പലരും ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ അവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കാകള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ പറിച്ചെടുക്കുന്നു അവൻ പറിച്ചെടുക്കുന്നു നീ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആർ അവനോട് ചോദിക്കും നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി ഈ സിസ്റ്റർ എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് ഇവിടെ ദുഃഖിക്കാത്തവരാരുമില്ല ഇവിടെ കാണുന്ന മുഖം പുഞ്ചിരിക്കുകയും അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു ചെറു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കുന്നവരാരുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം വേദനയുടെ ആഴമുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ദൈവമേ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന് മകത്വം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പൻ്റെയും മകൻ്റെയും മധ്യ തിരുവാങ്കൂറിൽ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഗോവയിലേക്ക് പോയ അപ്പൻ്റെയും മകൻ്റെയും മൃതദേഹം ഒരുമിച്ച് ഒരു ഭവനത്തിൽ വെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാർ ചിലരും അതിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാസ്ര പ്രകാം ഉൾപ്പെടെ നമുക്കോട് ചോദിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കൊച്ചുകുട്ടികൾ അപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ദൈവം മാത്രമാണ് ഇതിന് മറുപടി തരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചാനിയൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് നീ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ബഹുമാരിക്കുന്നു പ്രൈസ്തലോ യോബിന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ യോബിന് അമീൻ ബാക്കെല്ലാ സമ്പത്തും ഇരട്ടി കൊടുത്തു പക്ഷെ മക്കളെ കൊടുത്തപ്പോൾ അമീൻ പത്തുകൂടെ കൊടുത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് ആ പോയവർ പത്ത് അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അമീൻ പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അമീൻ ബുദ്ധിമാന്റെ ജീവയാത്ര മേൽപ്പോട്ടാകുന്നു ബുദ്ധിമാന്റെ ജീവയാത്ര മേൽപ്പോട്ടാകുന്നു അവൻ കീഴെയുള്ള പാതാളങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ യോഗ യാത്ര ചെയ്തത് മേൽപ്പോട്ടാണ് അമീൻ ഉയരത്തിലേക്കാണ് യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ചേർന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ പോയി സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ ആ വചനം നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിനുള്ള വചനമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദാബീത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ അവൻ ദീനമായി കിടന്നപ്പോൾ അവൻ ചെട്ടിലും വെണ്ണീരിലും ഇരുന്നു ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു മകൻ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ചു വസ്ത്രം മാറി ഭക്ഷണം പാനം ചെയ്തു എന്ത് ദാവീദ് അങ്ങിത് ചെയ്തത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം അവനിനി ഇങ്ങോട്ട് വരികയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവൻ്റെ മുഖം കാണും 
അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ കർത്തൃദാസി അവൾ ഇനി ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരികയില്ല ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് വരികയില്ല പിന്നെയോ നാം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കാകള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് തേജസ്സോടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദ്രവത്തമായത് മാറിയിട്ട് അദ്രവത്വത്തിൽ മണ്മയമായത് മാറിയിട്ട് സ്വർഗീയമായ അവസ്ഥയിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ നമ്മൾ കാണും വിശ്വാസമുള്ളവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ മീൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദര ആ മീൻ പാസ്റ്റർ ഫെമിനെ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഇന്ന് പകലിവിടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഒരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിരീക്കട്ടെ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് കഞ്ഞിക്കുടിയിൽ ശുശൂഷിക്കുമ്പോൾ സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കർത്തൃദാസി നേഴ്സാണ് സൂസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാമ ആ മാമയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അടുക്കളയിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നെഞ്ചിന് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് അവർ അവിടുന്ന് അടുത്ത് ഓടിപ്പോയി അടുത്ത മുറിയിൽ വീണ് ആ സഹോദരൻ മരിച്ചു രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു വീണു ടെലിഫോൺ കോൾ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഓടി അവിടെ ചെന്നു ഫിലാൻസി ഐ പി സിയിൽ പെട്ട ആ സഹോദരങ്ങൾ കുറച്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സൂസി എന്ന സിസ്റ്റർ നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുണ്ടു പറയുകയാണ് അവൾ വിശ്വാസിയാണ് അവിടെ ഭർത്താവ് വിശ്വാസിയല്ല അവൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ തങ്കച്ചായനെ ഉയർപ്പിക്കണം അവിടെ സമനില വിട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്പസമയം ഞങ്ങൾ നോക്കി നിന്നിട്ട് ചില സഹോദരന്മാരെ കരം കൊടുത്ത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് സഹോദരി സൂസി എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ നാളുകൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ച സെല്ലാറുണ്ട് അവർക്ക് അടക്കേണ്ടത് മാരാമണ്ണാണ് കോഴഞ്ചേരിയിലാണ് അവിടെ പള്ളി ഉടനെ ആ സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ആ കല്ലറയിൽ എൻ്റെ തങ്കച്ചായനെ അടക്കുമോ ഉയർപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി പറയുകയാണ് അടക്കുമോ അവൾ അംഗീകരിച്ചു തങ്കച്ചായൻ്റെ മരണം എന്ത് ചെയ്തു അവൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു മാത്രം അടുത്ത അടക്ക പടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സഹോദരിയെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു ആ പ്രിയ സഹോദരി മുറവിളിയിട്ടില്ല അലമുറയിട്ടില്ല അവൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മീൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഫെമിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കും ആ മീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു വാക്കുകൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ കർണാടകയിൽ ഹൂബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ ഒരു ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കർത്തൃവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി പാസ്റ്റർ വി ജി അബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു ഒരു മകൻ മാത്രം ജനിച്ചു അവിടെ അടക്കാരില്ല പെന്തക്കോശുകാരില്ല അദ്ദേഹം കുഴിവെട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അടക്ക ശുശൂഷ ചെയ്തു തൻ്റെ മകനെ മാറോടണിച്ച് ഒരു രാത്രി ആ ബെഞ്ചിൽ കിടന്ന് തുറന്ന് ജീവിച്ചു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനെ ഹുബ്ലി പട്ടണത്തിൽ ദൈവം ഉയർത്തി അവരുടെ തലമുറയെ ലോകമറിയുന്ന തലമുറയായി ദൈവം മാനിച്ചെങ്കിൽ ഫെമിനെയും അവരുടെ തലമുറയെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവൻ വരുവാൻ താമസിച്ചാൽ ലോകമറിയുന്ന ഒരു സുവിശേഷകനായി തീർക്കട്ടെ അവരുടെ മക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിലും ഞാൻ ശുശൂഷിക്കുന്ന എൻ്റെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഞങ്ങൾ ദുഃഖം ഉണ്ട് ആ ദുഃഖവും അപ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യാശയം അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ ഫെബിനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഈ വേദനയിൽ വളരെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഫെമിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭവനത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളോടൊരുമിച്ച് ഈ അവസരമൊക്കെ തന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു നല്ല രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പ്രിയ ഫെം പാസ്റ്റുടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് മല സൈഡിൽ അതായത് സംസാരിക്കുന്നില്ല കരയുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കരഞ്ഞു എനിക്ക് അന്നേരെ എന്തോ കാര്യം എന്നാൽ അന്നേരം അറിയുന്നത് രാവിലെ കിടന്നു നിന്നു കഥാവിധ വരെ ആ പ്രിയ ദൈവത്തിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക മൂന്ന്
ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്ത പക്ഷേ കഥാവ് ധൈര്യപ്പെടുത്തി എനിക്ക് മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ച കർത്താവിൻ്റെ അസുഖം ഓർപ്പിച്ച പോലെ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം പ്രിയ ദൈവത്തിന് കുടുംബത്തെ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒരു സഹോദരിയെ പോലെ ഏറ്റവും അടുത്തിടപെടുകുവാൻ കഥാ കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് തിമത്യോസിന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം പറയുന്നുണ്ട് ശുദ്ധ ഹൃദയം നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷി നിർവ്യാജ വിശ്വാസം ഇവയാലുളവാകുന്ന സ്നേഹം അതാ വാത്സല്യ സഹോദരി കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാതെ തന്നെ ഒത്തിരി നല്ല ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ആ സഹോദരിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് എവിടെയും കർത്താവിനെ ഉയർത്തുന്നതിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒരു ലജ്ജയില്ല പരിസരം നോക്കാതെ തുള്ളിച്ചാടി മുമ്പേ എനിക്ക് മുമ്പേ കർത്താവിൻ്റെ അസുഖം ഓർപ്പിച്ച പോലെ അപ്പ ഡാഡി എന്ന് വിളിച്ച് സ്വർഗ്ഗ പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ അസുഖം ഓർപ്പിച്ച പോലെ ആ നല്ല ഉടമസ്ഥൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പുഷ്പത്തെ തൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ചേർത്തു ഈ വാത്സല്യ കുടുംബത്തെ സഹോദരനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തിരുവചനത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ വരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതെ ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവ മക്കൾക്ക് മാത്രമേ ആ പ്രത്യാശയുടെ വാക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബോൺ ഹോഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവ സുവിശേഷകനെ നാസി പടയാളികൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലോ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ രണ്ട് കരമുയർത്തി ഹാലേരിയ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടി ഇന്ന ജനം ചോദിക്കുക ഹേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അടുത്ത നിമിഷം ഈ റിവോൾവർ നിങ്ങളുടെ തല ഫേദിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്കിതൊരു അവസാനമാണ് നിങ്ങൾക്കിതൊരു അന്ത്യമാണ് എന്നാൽ എനിക്കോ എൻ്റെ നിത്യതയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണം ആമേൻ ഒരു താൽക്കാലികമായ നിദ്രയാണ് ആമേൻ നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് ആ സഹോദരി നമുക്ക് കാണാം സാധു സുന്ദർ സിംഗ് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആമേൻ പ്രിസിലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാണോ മരണം ഹേ ഞാൻ മരിക്കുകയല്ല ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പ്രൈസിലോ അത് ദൈവമക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവമക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയ ഫെമിൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ പ്രിയ കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യം അതിൻ്റെ തെളിവ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആമേൻ പ്രത്യാശി കർത്താവ് നിറയ്ക്കട്ടെ ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അവർ ഇൻ ഗോസ്ബിൾ ആമേൻ ചേർച്ച് അതുപോലെ ബൈബിൾ കോളേജ് ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകം വട്ടപ്പാറ ദൈവസഭ എല്ലാവരുടെയും ആമേൻ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പട്ടിണിയില്ലാത്ത രാജ്യത്തിൽ എന്നു ചേരുമോ എന്നു ചേരുമോ രാജപുരോഹിതരായവരവീട് വാസം ചെയ്യുമേ രാജപുരോഹിതരായവരവീട് വാസം ചെയ്യുമേ നവയരുസല പാപ്പിടം തന്നിലെ വാസമോർക്കുമ്പോ വാസമോർക്കുമ്പോ ആനന്ദം കൊണ്ടു നിറയുന്നു മാനസെ
എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗാഡ് പുതുകുന്ന സഭയുടെയും ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വട്ടപ്പാറ ന്യൂ ട്രിവാൻഡ്രം നോർത്ത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം നോർത്ത് സെൻറ്റർ ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗാഡിൻ്റെയും പേരിലുള്ള പ്രത്യാശ ഇത്തരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തുടർന്ന് പ്രധാന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിപ്പാൻ കടന്നു വന്ന കർത്താവൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ എ എബ്രഹാം അവരുകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തുറന്നുള്ള സമയം അദ്ദേഹം വചനത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും കർത്താവൻ ദാസൻ ലാലി ഫിലിപ്പ് അവറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കല്ലറയിലെ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസ്ഥലായിരിക്കാം ബഹുമാന്യ ദേവദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ എ എബ്രഹാം അവറുകൾ ഭക്തന്മാരും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു നീതിമാൻ അനർത്ഥത്തിന് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് ആരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവൻ സമാധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു നേരായി നടക്കുന്നവരൊക്കെയും താന്താൻ്റെ കിടക്കയിൽ വിശ്രമം പ്രാപിക്കുന്നു എത്ര വാചാലമായി മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രഭാഷകനും വാക്കുകൾ മുട്ടുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എത്ര നന്നായി ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്കും അക്ഷരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ കുടുംബമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവരുമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധമല്ല ഹീസ് മൈ സൺ ഫെബിൻ എൻ്റെ മോന ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടം ഭ്രാന്തനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിച്ചെന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദൂതു പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചൊരു ബന്ധമാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഷാലു ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് ഷാലോം എന്ന് പേരിട്ടത് ഈ എളിയവനായ ദേവദാസനാണ് ഞാനും അദ്ദേഹം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ കുട്ടി മരിച്ച് കിടക്കുകയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊരിക്കൽ പല ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിലതുണ്ട് അതിലൊന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും വിങ്ങലുകളുള്ള ഒരു ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയാണ് ചുക്കു കുര്യാക്കോസിൻ്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ അതുപോലെ തന്നെ അതേ പ്രതീതി ഉണർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് പ്രിയ രശ്മിമകളുടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്ത പക്ഷെ ഉത്തരമുണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാര്യം ദൈവം ചെയ്യുന്നതിനൊന്നിനും ഉത്തരമില്ലെന്ന് പറയരുത് ഉത്തരമുണ്ട് ഗാഡ് ഡൂയിങ് എവറി തിങ് ഡീസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഞാൻ എൻ്റെ സർവശക്തനായി ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പറയില്ല ഹിസ് ഡൂയിങ് എവറി തിങ് അവൻ ചന്തമായിട്ട് ഉചിതമായിട്ടല്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല എനിക്കൊരു വേദന ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് പറയും എൻ്റെ ദൈവം നന്നായിട്ടേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതറിയാനുള്ള ദീർഘവീക്ഷണം എനിക്കില്ല അതറിയാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല അതറിയാനുള്ള പക്വത എനിക്കില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മോൻ്റെ ശവശരീരം വെച്ച് കരയുന്ന ഒരു എറണാകുളത്തെ അമ്മ ഇതുപോലൊരു പന്തലിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മ ഇരുന്നിർത്തുന്നു ഓടി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി ചോദിച്ചു എൻ്റെ കുഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോൾ ഏശ്വരവിടെയായിരുന്നു 
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കൃപ പ്രാപിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു മരിച്ച ഒരു അമ്മ ഒരു ദൈവദാസനെ അഭിഷിക്തനായി എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോ യേശു എവിടായിരുന്നു പറഭാഷ എന്ത് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരോണ്ട ക്രൂശിൽ കടന്നു കൊണ്ട് യേശു ചോദിച്ചു യാലോഹി യാലോഹിയിൽ അമ്മ ശപ്പെട്ടാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ അന്നേരം പിതാവ് എവിടെയായിരുന്നു അന്നേരം പിതാവ് എവിടെയായിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു എന്റെ ദൈവം നിത്യന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ദിവസം കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ ദൈവം രശ്നയ്ക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ മരിക്കില്ലായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ പക്ഷെ അത് അറിയാനുള്ള പക്വത എനിക്ക് ഫെബിനുമില്ല അതാ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സങ്കടപ്പെടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഫെബിനു അത് അറിയില്ല പക്ഷേ നാളെ ഫെബിൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറയും ദൈവദാസനെ ദൈവമല്ല നന്മയ്ക്കാട്ട ചെയ്ത ഈ നഷ്ടമല്ല നന്മ ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദൈവം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാരണം ഈ സഹോദരിയിൽ ഉണ്ടാകും അത് നമുക്കറിയില്ല നാളെ ഒരു പക്ഷെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാത്ത ഒരു രോഗിയായിട്ട് ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അകത്തെ രോഗങ്ങൾ എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ദൈവം വിളിക്കുന്നതായിരിക്കാം ദൈവ വിശ്വസ്തൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ഫെബിൻ ദിസ് ഇസ് എ ഗോസ്പൽ മീറ്റിംഗ് ഇതൊരു സുവിശേഷ മഹായോഗമാണ് ഡെസ്റ്റിനിയുടെ യാത്രയേപ്പും ഈ പന്തലിനകത്ത് ഒരു സുവിശേഷ മഹായോഗമാകട്ടെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ആ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ വന്നവരാ യേശുവിന്റെ വചനം ഈ പന്തലിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് തന്റെ അവസാനത്തെ യാത്രയും ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ യാത്രയായിട്ട് ഒരു സുവിശേഷ യാത്രയാകട്ടെ ഒരു കൃപയുടെ യാത്രയാകട്ടെ ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസ്ഥയാകട്ടെ ഈ പന്തിന് മുഴുവൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ നിറയുന്ന കാരണം ആത്മാവിൽ ജീവിച്ച ആത്മാവിൽ മരിച്ച ആത്മാ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ കാഴ്ചവെച്ച അവരുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തന്നെ ആകട്ടെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ബലമില്ല അമേൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ല മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ ചിന്ത ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലിസൺ മീ അമേൻ അപ്പോൾ സാറേ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാനീയാകമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബിക്കം മൈ ഡ്രിങ്ക് ഓഫറിംഗ് മരണ സമയത്ത് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു പാനീയാകമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു അടുത്ത അത് വാക്ക് എൻ്റെ നിര്യാണ കാലം നിര്യാതരായി നിര്യാതരായി എന്ന് പത്രത്തിൽ കാണപ്പെടില്ല നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്ക് മരണമെന്നാണ് പക്ഷേ അറമ്പിയ ബൈബിളിൽ അറാമിയ അതായത് സോറി ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അനാലിസിയോസ് എന്നൊരു പദമാണ് നിര്യാണം എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം അതിന് നാലർത്ഥങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരർത്ഥം ഞാൻ ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു കപ്പൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് കൂടെ ഓടിയിട്ട് ലിസൺ മീ ആ കപ്പൽ അതിന്റെ ചരക്ക് മുഴുവൻ ഇറക്കി തീർത്ത് അതിന്റെ നങ്കൂരം അറുത്ത് അതിന്റെ കൊടി ഉയർത്തി വന്ന ജോലി തീർത്തിട്ട് ആ കപ്പൽ മറുകരയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അനാലിസിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിര്യാണമെന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വയസ്സത്ര എന്നുള്ളതല്ല എത്ര വർഷം ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളതല്ല ചരക്ക് മുഴുവൻ ഇറക്കി തീർത്താൽ കപ്പൽ മറുകരയ്ക്ക് പോയിരിക്കും എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്ന് നല്ലവരല്ലേ പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കൗലോസിനോക്കിയ പൗലോസ് ആ പദം പൗലോസ് എന്തിനെ ഉപയോഗിച്ച ദൈവദ്യോസിന് പൗലോസിന്റെ മറുപടി ഞാനൊരു കപ്പലായിരുന്നു ചരക്കിറക്കി തീർത്തു പോകുക നമുക്ക് തിരിച്ച് പൗലോസ് നോക്കിയ പൗലോസ് നീ ചരക്കിറക്കി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഏത് ചരക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ കൈയടിക്കും കൊരിന്തർക്ക് രണ്ട് ചാക്കിറക്കി തിമത്തിയോസിന് രണ്ട് ചാക്കിറക്കി കുറച്ചില്ല ഫിലോമിനോ ഫിലോമോനും ഒരു സഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറക്കി ഗലാത്തർക്ക് ഒരു ചാക്കിറക്കി ആമ തെസ്ലോനിക്കർക്കിറക്കി 
പതിനാലിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആ കൊടി അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തിട്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ജോലി തീർന്നു ചരക്കരക്ക് തീർന്നു കപ്പൽ അക്കരക്ക് പോവുക കുഞ്ഞേ ഈ രണ്ട് സൈസ് ജോലിയുണ്ട് ഒന്ന് തച്ചു പണി രണ്ട് ഉടമ്പടി ഫെബിനെ ഫെബിൻ തച്ചിന തച്ചു പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂലി എപ്പോഴാ വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് പിറ്റേ ദിവസവും പണിയുണ്ട് പക്ഷെ ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ കൊച്ച ഉടമ്പടിയായിരുന്നു അവൾ ഒന്നിച്ചങ്ങ് തീർത്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ അമേ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിനടുത്തവരുണ്ടല്ലോ രാവും പകലും അങ്ങ് നിന്നങ്ങ് പണി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം കിളയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറമ്പിൽ ഇത് ജോലി ചെയ്യാൻ കോൺട്രാക്റ്റ് എടുത്താൽ പറയും മൊത്തം എത്ര രൂപ ഇത്ര രൂപ പിന്നെ അവർക്ക് സമയമില്ല തച്ചുകാരൻ അങ്ങനെയല്ല രാവിലെ ഒമ്പതിന് ഇറങ്ങും വൈകിട്ട് നാലിന് തിരിച്ചു കയറും അവന് സമയമാണ് വിഷയം പക്ഷെ കോൺട്രാക്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല അമേൻ ഇവിടെ പലരും ചെയ്തത് രാവും പകലും കൊണ്ട് ഓ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കളയാതെ ഒരു നാഴിക പോലും കളയാതെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ ബാത്റൂമിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയായി ഇത് ആഹാരം അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ആത്മാവിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരിയാ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അതറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രിയ ജയരാജ ബ്രദർ പ്രിയ റെജി പ്രാസർ പ്രിയ സന്തോഷ് ഞങ്ങൾ കുറെ ജോൺ ബ്രദർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അമേൻ കുറെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാത്മാർത്ഥമായി അറിയാമെന്നവർ അമേൻ രാപ്പകലില്ലാതെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കളയാതെ ഒരു ഉടമ്പടിപ്പണി തീർക്കുന്ന വേഗതയിൽ തന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർത്തിട്ട് അരിമനാഥന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു പ്രാവിനെ പോലെ പറന്നു പോയ ഈ മഹതിയുടെ ഈ ശിശു മരണാനന്തര ശിശു നടക്കുമ്പോൾ ഈ പന്തലും മുഴുവൻ ഒരു ആത്മാവിന്റെ സുവിശേഷ യോഗമായി ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ചില കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പകലായി ചിലർ യേശുവിനെ അറിയുന്ന പകലായി ചിലർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പകലായി ചിലർ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിധേയപ്പെടുന്ന പകലായി ഈ ശിശുടെ ചില സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന പകലായി മാറത്തൊക്കെ വേണം ഈ അന്തരീക്ഷം ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഒരാഗ്നിയുടെ അന്തരീക്ഷമായി മാറട്ടെ ഈ കിടക്കുന്ന സഹോദരിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പോയി ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സഹോദരിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടോ അവർ ഉത്തരം പറയണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കിടക്കുന്ന രശ്മി സഹോ രശ്ന സഹോദരിയോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സഹോദരിയോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ സഹോദരി ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് കരഞ്ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സഹോദരി പോയിടത്തോട്ട് പോകണം അതിന് പോകാൻ പറ്റാതവണ്ണമാണ് ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്ത് ഈ സഹോദരി പോയിടത്തോട്ട് പോകാൻ ഇന്ന് ഒരുങ്ങിക്കോണം അതാണ് മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വിഷയം രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ളവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം സ്നാനപ്പെടാനുള്ളവർ സ്നാനപ്പെടണം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം തമ്പുരാന്റെ വരവിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധി ഒരുങ്ങാനുള്ളവർ ഒരുങ്ങണം ഈ സഹോദരിയോട് അല്പമെങ്കിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അമേൻ പാരിലാരും പാടിടാത്ത പാട്ട് നമ്മൾ പാടും പാരിലാരും ചൂടിടാത്ത വാടാമൊടി ചൂടും ജീവന്റെ നാഥനാം ത്യാഗം സഹിച്ചതാം സ്നേഹമണ വാളനോട് കൂടെ സിയോൻ പുരെ വാഴും എന്ന ആ പാട്ട് ഇവിടെ പാടുന്ന പോലെ അവിടെയും പാടാൻ അമേൻ കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പദം കൂടെ പറയാം ഈ അപ്പോസ്തനെ പോലൂസ് ഈ മരിക്കുന്നതാ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആ പദം ഈയിടെ എടുത്തെന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ്സിൽ കൂട്ടിക്കിഴിച്ച് മൊത്തം അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആയുസിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ലാഭം നോക്കിയപ്പം ഒരു പൊതപ്പും ഒരു തോൽച്ചുരുളും പുസ്തകങ്ങളും പിന്നെ മരണവും ലാഭം കിട്ടിയതാ അത് മിച്ചം അമേൻ ഓർത്തോ ജീവിതം എന്ന കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം മരണമാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ 
ഒന്ന് സന്തോഷപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സൂചിക്കട്ടെ അമേൻ ദൈ കൈലോട്ട് രണ്ടിന് പന്തെടുത്തിരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അമ്മാന മാറി പോലൂസ് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭം ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് പാടി ഗായിക സംഘം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആശ്വാസം നൽകാത്ത ഈ ലോകത്തെ വാസത്തെ ഉള്ളം നീറുന്നി ക്രിസ്തുവിന് ഈ മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ പൗലോസ് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അമേൻ കുരിന്തർ പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴാണ് പുള്ളി എടുക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിഴിച്ച് പഠിച്ചാലൊന്നുമില്ല പിന്നെ അപ്പോസ് പറയുന്നത് പതിനാലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ സൂചിയായിട്ട് വിരോധികൾ അദ്ദേഹത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചിടച്ച് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ അദ്ദേഹം വലിച്ചിടച്ച് അവർ മരിച്ചു എന്ന് കരുതി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പുള്ളി മൂന്നാം സ്വർഗത്ത് പോയിരിക്കുമായിരുന്നു മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കോടാനും കൂടി വിശുദ്ധന്മാർ രാപ്പകൽ ആരാധിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നേ പിന്നെ സ്ഥിരം പുള്ളി പറയുന്നത് മരിക്കുന്ന ലാഭം ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ആശ്വാസം നൽകാത്ത ഈ ഭാര്യയിലെ വാസത്താൽ ഉള്ളം നേറുന്നത് കോടാനു കൂടി വിശുദ്ധന്മാർ രാപ്പകൽ സൈന്യങ്ങളോ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആരാധിക്കുന്ന കണ്ടേച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അവരുടെ പിന്നെ ആഗ്രഹം മരിക്കുന്ന ലാഭം അമേൻ ഒരു റെസസിറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് ജസ്നയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ ഫെബിന് അവസരം തന്നാൽ ജസ്ന എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഞാനത് പറയട്ടെ ഫെബിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സങ്കടപ്പെടുക എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അമ്മേൻ ഇപ്പോൾ സങ്കടം കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ജസ്നയ്ക്ക് ഒരു റെസസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച ആൾക്ക് ഇത്ര സെക്കൻഡ് ജീവിക്കാൻ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പദമാണ് അത് റെസസിറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നാൽ ജസ്ന പറയും അച്ചച്ച കരയല്ലേ അച്ചച്ചൻ അറിയത്തില്ല എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പോയ സ്ഥലം അച്ചച്ചൻ വന്ന് കണ്ട അച്ചച്ചൻ അവിടെ വന്ന് അത് അനുഭവിച്ച അച്ചച്ചൻ നാളെ തന്നെ മരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും അവിടോട്ട് പോവുക നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ ചെല്ലുക ഈ പൂന്തോട്ടത്തിനകത്ത് പൂ പറിക്കരുതെന്ന് എഴുതി വെച്ചുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു തെറ്റെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് പറിക്കരുതെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല പൂ പറിക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ പൂന്തോട്ടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ആര് പറിക്കരുതെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അധ്വാനിച്ചവൻ പറിക്കും ചെടി വെച്ചവൻ പറിക്കും വളവിട്ടവൻ പറിക്കും അതിനുവേണ്ടി ചങ്കിലെ ചോര കൊടുത്തവൻ പറിക്കും കാലുമുറിയിൽ ജീവൻ കൊടുത്തവൻ പറിക്കും ലോകത്തിന് പറിക്കാൻ അനുമാനമല്ല പറിച്ചവൻ ഉടമസ്ഥരാബിൻ ദൈവത്തോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാനൊന്നും ബുക്ക് റെസസ്റ്റേഷനിൽ റസ്ന സംസാരിച്ച് കേട്ടല്ലോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ദൈവത്തിനും പിടിച്ചില്ല ഉടനെ ഒരു ദൂതം പറഞ്ഞു വന്നാട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനന്തുരി വെച്ച് മരിച്ച ആ സഹോദര ഹസ്ബൻഡാണ് വന്നാട്ടെ അങ്ങനെ പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ വൈസിൽ ദസ്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര കൈയടിച്ച് ആരാധനയാണ് ഉടനെ ദൈവം ചോദിച്ചു എന്താ ഫെബിനെ വന്നേ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താ കാര്യം എന്താ പറയാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ ഭാര്യ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫെബിൻ അന്നേരം ദൈവത്തോട് പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടൊന്നുമല്ല കർത്താവ് എനിക്കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സമയം തരാം പിള്ളേർ ഇച്ചിരി തലയൊക്കെ പൊക്കിക്കോട്ടെ സഭ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ ക്രമീകരണമൊക്കെ ഒന്ന് വന്നോട്ട് ബൈബിൾ കോളേജൊക്കെ ഒന്ന് ആരംഭിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ഇനി ഈ സ്ഥാനത്ത് ആരാന്നറിയോ അതറിയോ അതറിയണം തമ്പുരാനായ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നേ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടൊന്ന് സന്തോഷിച്ച് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്റെ ദാസൻ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് വലങ്കൈ പോയടത്ത് വലങ്കയായിട്ട് തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി ഇനി ഒറ്റ ശുശ്രൂഷയുടെ നടക്കാനുള്ളൂ വലിയ നീണ്ട പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്ക് സമയമില്ല ശവസംസ്കാരം അതെന്നെ അറിയണ്ടേ അതുകൂടെ ഫെമിൻ അറിയുന്നതോടുകൂടി ഫെമിൻ്റെ പ്രയാസമാണ് സംസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസംസ്കൃത സാധനം ഒരു ഫാക്ടറിക്കകത്തൂടെ കയറ്റി അതിനെ സംസ്കരിച്ച് വെളിയിലെടുക്കുക അമേൻ ശവം അമ്പത്തഞ്ചോ അറുപത്തഞ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് ദൈവസന്നിധി പോയ ഈ ശവം അമേൻ ആരടിയുള്ള കുഴിയാകുന്ന ഫാക്ടറിക്കകത്തൂടെ സംസ്കരിക്കാനായിട്ട് കയറ്റി പുറത്തോട്ടിറങ്ങുന്നത് അമർത്യതയുള്ള ഒരു വിൻ ശരീരവുമായി അമേൻ അനന്ത വികാസിൽ വെള്ളരി പ്രാക്കലെ പോലെ പറന്നുയരുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിശുദ്ധന്മാരോട് തിരുസഭയോട് ചേർന്ന് അമേൻ മറിച്ചിടച്ചു നിന്ന് ഒരു ദിവസം രസനായും ഈ ഫാക്ടറിക്കകത്തുനിന്ന് സംസ്കരിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന വില കൂടിയ ഒന്നായിട്ട് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡത്ത് എത്ര നല്ല മരണം ഭക്തന്റെ മരണം ജീവിതം അറസ്റ്റാ മരണത്തോടു കൂടി റസ്റ്റാ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഭൂമി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ വി ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് പക്ഷെ മരിക്കുന്നതോടു കൂടി ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു വിലങ്ങ് മാറി അടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കയറി റെസ്റ്റിലേക്ക് അതാണ് വായിച്ച് വാക്യം വായിച്ചു നിർത്താം നേരോടെ നടക്കുന്നവർ വിശ്രാമത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു വിശ്രമം ഈസിയൊക്കെ ഇട്ടു റെസ്റ്റ് മുമ്പേ മരിക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു സമാധാനം ഈസിയൊക്കെ ഇട്ടു പീസ് പീസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് എസ് അമ്പത്തേഴിന് ഒന്നും രണ്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഈ കല്ലറകളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ആർ ഐ പി റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ആ വാക്യം എല്ലാവരും ഓർത്തണം എസ് അമ്പത്തേഴിന് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് അതിന് ആധാരമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുൻപേ മരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന ചുമ്മാ പാടുകല്ല പാടുമ്പോൾ ഓർത്ത് പാടണം അല്ലെങ്കിൽ പാടിക്കഴിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചേച്ച് പാടിയില്ലെങ്കിൽ പാടിയേച്ച് അനുഭവിക്കും അതാണ് കറക്റ്റ് മുമ്പേ മുമ്പേ പോയിടുന്നു ഭയമുള്ളവർ പാടിയില്ലേ കറക്റ്റാ നമ്മൾ ചുമ്മാ പാടിയതല്ല അമേൻ ഫെവിനേക്കാൾ ഭാഗ്യവതി അമേൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പുപെട്ട് പറയുന്നു ഈ സമാധാനത്തിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിച്ചു അവർ വിശ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി ഇനി നടക്കാനുള്ളത് ഭൗമികമായ ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രം അമേൻ അമേൻ പ്രവചനാത്മാവിൻ ഈ മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിയോഗിച്ച അഭിഷക്തന നിലയ്ക്ക് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് പറയുന്നു ഇതൊരു നഷ്ടമല്ല ഇതൊരു വേദനയല്ല ഇതൊരു വിരഹവുമല്ല അത് മുഴുവൻ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കും ഡയോജിനസും സോക്കട്രിസും അതനകോറസും പെതകോറസും അരിസ്റ്റോട്ടിലും പറയാത്ത ഒരു ഫിലോസഫി എൻ്റെ യേശു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്തൊരു ഫിലോസഫി മത്തായി അഞ്ച് കിടപ്പുണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അമേൻ അവൻ എന്ത് ലഭിക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓർത്തോ ഉടിരിക്കുന്ന ആർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു ആശ്വാസം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഫെബിന് വേണ്ടി സ്വർഗം ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സന്തോഷമുള്ളവർ കർത്താവിന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ അമേൻ ഈ വേദനയിൽ ഫെബിനൊറ്റയ്ക്കല്ല ദൈവദൂതന്മാരുടെ സംഘം എൻ്റെ കർത്താവ് കരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലപ്പെടുത്തും ദൈവം തോറ്റുപോകയില്ല നിശ്ചയിക്കും അമേൻ നിശ്ചയിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അമേൻ ഒന്ന് പത്ത് വർഷം നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വയൽ പ്രശ്വാനിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഒരഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ബാക്കി ഒരു അപൂർവ കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതി വിഷമിക്കരുത് അവൻ്റെ തേജസ് നീ പങ്കാളിയാകേണ്ടതിന് ഓ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേൾഡ്സ് ഈ അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഈ പരിശോധനയിൽ തിരുവനന്തപുരക്ക് പലർക്കും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു അപൂർവ കാര്യം ഫെബിന് സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ യു ആർ ദ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ജീസസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാത്ത ആ സ്നേഹം കിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പെട്ടിയിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ മഹാകവി ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരിയെ പറഞ്ഞു വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവനെന്നും വിശ്വം ദീപമയം നമുക്കു നാം ഈ പണിപതനാകം നരകവും അതുപോലെ ഒരു തടിക്കഷ്ണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കസേരയും ഉണ്ടാക്കാം കുരിശുമുണ്ടാക്കാം ഈ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ അവൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഒരു ക്രിസ്തു കുടുംബമായി ക്രിസ്തുവിൽ 
വളരുന്നൊരു വ്യക്തിയാ തീരുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഫിബിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന ഫിബിനോട് കൂടെയുണ്ട് ഫിബിൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കർത്താവ് ആ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലസ് യു ും ോടുത്തുറങ്ങിടാ എത്തുന്നേ ഞ 
ഞാനെന്നാഥന്റെ ചാരി ചിറ്റിന്നു പമൂണന്നിടാ കരയുന്നോ നിങ്ങൾ ഇന്ദിനായി ഞാനൻ സ്വന്ത ദേശത്ത് പോകുമ്പോ കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത അവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ പോകുന്നേ ഞാനും എം ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടു തൂറങ്ങിടാ എത്തുന്നേ ഞാനെന്നാഥന്റെ ചാരി ഇട്ടെന്നു പമൂണന്നിടാ ഇല്ല തെല്ലുമേ 